Ni wasaa mwingine mtazama Yesu TV tunakutana hapa katika sheria zetu ili kufahamu mambo kadhaa ya usuli wa sheria. Na leo tutangazia sheria za mirathi. Nitakuwa na mkurugenzi wa kituo cha msaada wa sheria kwa wanawake. Huyu si mwingine bali ni wakili Theodosia Nshara. Kujadili hilo tutakuwa naye ili kufahamu mambo kadhaa ya usuli mada ya leo. Karibu. Wakili Theodosia karibu sana katika kipindi cha sheria zetu. Asante. Okay. Katika kufungua mjadala wetu, mtazamaji angependa kufahamu. Mirathi ni nini hasa? Na ina lengo gani? Ni utaratibu ule mzima ambao unatumika katika kuhakikisha kwamba baada ya mtu kuwa amefariki kukusanya zile mali, kuangalia msimamizi, kugawa kwa warithi, yani kwa jumla ni ule utaratibu wote mzima wa zoezi zima la kushirikia masuala yanayomhusu mtu aliyefariki. Ndio linajumlisha kitu kinachoitwa mirathi. Japokuwa mara nyingi tunakuta kwamba tunachanganya mirathi, hosia, lakini mirathi ni ile utaratibu ule mzima kulingana sasa na taratibu ambazo zitakuwa zimechaguliwa kama ni taratibu za kimila taratibu za kiserikali yani zinafuata sheria za kiserikali au taratibu za kidini kwa wale wanaofuata dini ya Kiislamu. Kwa hiyo ule utaratibu mzima wa ujumla ndio unaitwa mirathi. Sasa huo utaratibu utachagua ufuate taratibu ipi. Na kama tunavyojua katika nchi yetu ya Tanzania tuna sheria ambazo zinatuongoza. Na sheria ambazo zinatuongoza kwenye masuala mazima ya mirathi ziko sheria za aina tatu. Kwa sababu nchi yetu pia imejumuisha masuala pia ya mila na desturi lakini pia imejumuisha ime, ime, ime pia masuala ya dini kwa dini zile hasa kwa upande wa Islam pia kuna sheria ya mirathi ya Kiislamu lakini pia tuna sheria ya kiserikali ambayo ipo pia ambayo inaongoza sasa masuala yote ya yule mtu ambaye atakuwa hajihusishi na mila na desturi yani atakuwa haendi kwenye sheria ya kimila au yule mtu ambaye atakuwa haendi kwenye sheria ya Kiislamu ataingia kwenye sheria ya kiserikali na wale wengine ambao ni Wakristo mara nyingi unakuta kwamba wanaenda kwenye sheria ya kiserikali. Na hii sheria ya Kiislamu pia inawahusu wale ambao wanakuwa ni Waislamu, wanafuata misingi, taratibu na za dini ile ya Kiislamu. Kwa hiyo mtu ambaye anakuwa anaweza kuwa labda ni Muislamu jina tu, labda hafati zile taratibu kama zinavyopaswa kulingana na dini, basi unaweza kukuta kwamba sheria hii ya dini ya Kiislamu pia inakuwa hai endani na kushughulikia masuala yake ya mirathi. Kwa hiyo huyu mmoja kwa mmoja unakuta kwamba sheria ambayo itaangaliwa sasa wataangalia je, alikuepo kwenye mila na desturi ya kuwepo. Kwa hiyo mmoja kwa mmoja itaenda kwenye sheria ya mirathi. Kwa hiyo ni sema kwamba nchi yetu ina sheria tatu ambazo zinashughulikia masuala ya mirathi. Sheria ya kiserikali, sheria ya kidini ya Kiislamu na sheria ya kimila. Hizo ndio sheria ambazo zinazungumzia au zinashughulikia masuala mazima ya mirathi. Wakilinshala umesema kuna aina tatu za mirathi. Uh, ningependa ufafanue ili mtazamaji afahamu tukianza na hii uh, aina ya uh, sheria ya kiserikali ipoje hasa yani mfumo wake upoje atakuosimamia mgawanyo wa mirathi kwanza kabisa kama nilivyotangulia kuwa nimeeleza nikasema kwamba sheria ziko hizo tatu lakini sasa pia huwa kwa kawaida inavyokuwa imetokea sasa mtu amefariki taratibu zile za maziko zimemalizika watu sasa wanataka labda kwenda kufungua ile mirathi kwa kawaida huwa si makama au si ndugu ambao wanachagua kwamba kusema sisi tutaenda na sheria fulani e, katika hizo sheria tatu kwamba wanachagua sheria moja ya kuongoza masuala ile yale yanayohusu ile marehemu mara nyingi kinachoangaliwa ni maisha ya marehemu e, yani marehemu aliishi maisha gani wakati ule wa uhai wake kwa yale maisha sasa ambayo alikuwa anayaishi ndio ambayo atatupelekea kwenye kuangalia ni sheria ipi ambayo itaongoza taratibu nzima za masuala ya mirathi. Kwa hiyo hapa msisitizo nao utaka kuweka ni kwamba kinachoangaliwa ni maisha ya yule mtu kabla mauti haijamkuta kwamba alikuwa anafuata misingi na taratibu zipi. Kwa hiyo kwenye zile sheria zetu tatu ya kiserikali ya kimila na ya kidini ambayo ni ya Kiislamu ndipo zitakavyoangaliwa sasa na kuweza kutumika. Kwa hiyo nikianza na sheria ya kiserikali ambayo ni sheria ambayo ni sheria ambayo ipo kama nilivyotangulia kusema na kwamba inaongoza wale wote ambao wanakuwa hawajihusishi na masuala ya kidini, yani dini ya Kiislamu na masuala na watu ambao wanakuwa wameshaacha masuala ya mila na desturi. Kwa hiyo mtu huyu moja kwa moja anaingia kwenye sheria ya kiserikali. 
Na mara nyingi kwa wale ambao Wakristo walio wengi pia huwa wanaingia kwenye sheria hii ya kiserikali katika kuongoza taratibu nzima za mirathi ya yule muhusika, yani yule mtu ambaye anakuwa amefariki. Na katika sheria hii sasa ya mirathi ambayo ni ya kiserikali imeweka utaratibu ambao upo wa kuweza kugawa mirathi ya yule marehemu. Na katika sheria hii imeweka mgawanyo. Mgawanyo ambao umewekwa umewekwa mgawanyo katika mazingira yafuatayo. Kwanza kabisa itaangalia kama kuna kuwa kuna watoto. Kwa kukiwa na watoto ina maana kwamba mjane atapewa moja ya tatu ya sehemu ya mali za marehemu. Kwa hiyo ataangalia zile mali za marehemu ambazo zimekuwepo, zimepatikana, zikishakuwa zimekusanywa, basi zitagawanywa moja ya tatu itaenda kwa mjane. Kwa hiyo mjane huyu anaweza kawa mjane au mgane. Kama ni mwanamke aliyefariki, kwa hiyo ina maana kwamba ni nani? Ni mwanaume. Na watoto watapata mbili ya tatu. Ambapo mbili ya watatu ya sehemu ile ya mali itagawanywa kwa watoto wote. Eh, haitajalisha kwamba huyu mtoto labda ni wa kwanza, huyu wa pili au huyu mtoto labda eh, ni mdogo au huyu ni mkubwa au labda huyu mtoto ni wa kike au wa kiume yeye tagawa mbili ya tatu ile itaenda kwa mafungu sawa sawa kwa watoto wote wa yule mtu ambaye anakuwa amefaa yani watoto wale wa marehemu lakini pia inaangalia kama hakuna watoto kwa sababu kuna watu wengine unaweza kukuta kwamba hakukuwa na watoto mtu hakuacha watoto kwa hiyo kwenye mazingira kama hayo tunaona kwamba katika mazingira kama hayo nusu ina maana nusu ya mali itagawanywa kwa kupewa mjane au mgane na sehemu nyingine ya nusu ya mali kwa sababu ukitoa nusu ina maana nusu inabaki nusu ile itaenda kwa wazazi wa marehemu na kama wazazi wale wanakuwa hawapo kuna ndugu wa karibu kwa hiyo wataangalia baada ya wazazi kuna ndugu gani wa karibu kwa hiyo mgao utaenda kwa njia hizo lakini pia katika sheria hii ya kiserikali kitu kingine ambacho inakiangalia inaangalia pia kuna swala ambalo tunalizungumza pia la watoto wa nje ya ndoa katika sheria hii pia hai, ha, haiweki nafasi ya moja kwa moja kwa mtoto anayekuwa wa nje ya ndoa kuweza kurithi mali za huyu marehemu kuna utaratibu ambao umewekwa kwamba huyu mtoto lazima awe ameasiliwa yani kwa Kiingereza wanasema adoption yani awe amekuwa adopted kwa hiyo ina maana kwamba kama kuna hali kama hii kuna mazingira ya kuwa na mtoto wa nje ya ndoa ina maana yule mtoto lazima awe adopted ili aweze kufanya nini kuweza kurithi mali ya marehemu japokuwa tuna sheria pia ya mtoto ambayo tunayo sheria ya mtoto inatoa haki sawa haijasema kwamba kuna mtoto wa nje ya ndoa au kuna mtoto wa ndani ya ndoa lakini sasa unapokuja kwenye utaratibu kuna sheria sasa na taratibu zingine ambazo unakuta kwamba kwa njia moja au nyingine zinaleta mashauti mengine kwa hiyo mtoto huyu pia anatakiwa aweze kuasiliwa ndipo ataweza sasa kuweza kurithi ile mali ya marehemu. Kwa hiyo hii sheria pia ya kiserikali kitu kingine ambacho imekizungumzia imezungumzia pia swala la osia. kwamba marehemu huyu yani huyu mtu kabla hajafariki anaweza pia kuacha osia. na osia anaweza kauacha wa maandishi au wa mdomo. E, ukiwa ni osia wa maandishi ina maana kwamba utakuwa na mashahidi ambao watakuwepo na osia lazima uzingatie pia vigezo. Kuna vigezo pia ambavyo vinawekwa vya kuweza kusema kwamba huo sia ni halali au huo sia sio halali ndio maana mara nyingine unakuta kwamba swala linaenda mahakamani la mirathi lakini unakuta kwamba ule osia pia unakuja kupingwa e, wataangalia je taratibu zile zimeweza kufuata au wazikuwezwa kufuata kwa hiyo inaruhusu osia wa maandishi au osia wa mdomo lakini lazima osia ufuate sheria sheria imetamka jinsi ambavyo osia huu unaweza ukawekwa lakini tukija kwenye sheria nyingine ambayo ni sheria ya Kiislamu hii sheria inaongoza wale watu ambao wanafuata dini na taratibu za dini ya Kiislamu kama ambavyo zimeainishwa. Na katika sheria hii pia imeweka pia mgawanyo eh, wa mirathi ya yule marehemu ambayo mgawanyo huo umewekwa kama ifuatavyo. Eh, kwanza kabisa kama kuna kuwa kuna mjane au wajane kama tunavyojua sheria ya dini ya Kiislamu inaruhusu ndoa ya mke mmoja hata ya wake wengi. Mtu ni chaguo lake kuamua. Kwa hiyo ikitokea kwamba kuna Uh, labda marehemu tusei kwamba ni mwanaume. Kwa hiyo ameacha wake labda zaidi ya mmoja. Kwa hiyo wale wanawake watapewa moja ya nane ya mali ya marehemu ambao sasa watagawanywa ile moja ya nane watagawiwa kama kuna watoto. Kwa sababu kama hakuna watoto pia kuna utaratibu wa tofauti. Kama kuna watoto tunaona kwamba hiyo moja ya nane ndio ambayo wanapewa wale wajane na fungu lile jingine sasa ambalo linakuwa limebaki linaweza kugawanywa kama ifuatavyo ambapo kwanza kutakuwa na moja ya sita pia ambayo itatolewa kwa ajili ya wazazi yani sehemu ya moja ya sita baada ya kutoa ile moja ya nane moja ya sita tena itatolewa kwa ajili ya wazazi na mali ile inayobaki sasa itawekwa katika mafungu matatu 
ambayo yale mafungu matatu sasa watagawiwa watoto. Mafungu mawili yataenda kwa watoto wa kiume waliopo. Na lile fungu moja sasa litagawiwa kwa watoto wa kike. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo mgawanyo jinsi ambavyo uko. Lakini pia ikitokea kwamba hakuna watoto sasa. Tunazungumzia kwamba hakuna watoto. Mgawanyo unakuwa kama ifuatavyo. Yule mjane au mgane atapewa moja ya nne ya mali ambayo imeachwa. Na kama hakuna huyu mjane nazungumzia mgane sasa yani ambaye yule tunasema kwamba ni, ni, ni mtu yule ambaye anakuwa amefiwa na mke wake maana kuna mtu kuna ile kufiwa mke kufiwa na mume anaitwa mjane mgane ni mume ambaye anakuwa amefiwa na mke wake kwa hiyo yeye wanachokifanya wanachukua moja ya nne ya mali ya mke wake ndio atakayopewa Aa, na kama hakuna watoto wanachukua nusu ya mali ya mke wake ndio atakayopewa na ile inayobaki inaenda kugawa sasa kugawiwa kwa nani kwa wazazi ambao wanakuwa wamebao wapo kama wazazi hamna ina maana kwamba itaenda kwa ndugu wa karibu wanaangalia hivyo hivyo baada ya wazazi ni ndugu wa karibu ni akina nani na sheria hii ya Kiislamu kama nilivyotangulia kusema angalizo ni kwamba inatumika kwa Waislamu ambao wanakuwa Islam safi ambao wamefuata taratibu za dini ya Kiislamu na ikitokea kwamba katika sheria hii kuna mtoto nje ya ndoa huwa moja kwa moja hana ruhusa ya kuweza kurithi mali ya marehemu kwa sababu kulingana na sheria ya Kiislamu sheria ya Kiislamu hairuhusu mtu ambaye sio Muislamu kuweza ku hairuhusu mtoto wa nje ya ndoa kuweza kufanya nini kurithi kwa hiyo unakuta kwamba hapa kuna kuwa pia kidogo na changamoto lakini ndivyo taratibu jinsi ulivyo na sheria jinsi ambavyo iko na katika sheria hii ya Kiislamu pia inaruhusu pia kuacha wasia eh kwamba huyu mtu anaweza pia akaacha wasia lakini wasia huu ambao ataweza kuacha kwa kawaida wanasema kwamba hawezi kumwachia pia wasia mtu ambaye sio yani mali ya, ya mtu ambaye ni Muislamu haiwezi kurithiwa na mtu ambaye sio Muislamu. Kwa hiyo pia kwenye kuacha wasia pia kuna utaratibu kuacha kuacha wasia kwa kufuata sheria ya dini ya Kiislamu pia kuna utaratibu ambao lazima pia uzingatiwe kulingana na sheria ya dini ya Kiislamu lakini wasia pia unaruhusiwa. Tukija sasa kwenye sheria nyingine ya tatu ambayo ni sheria ya kimila. Sheria hii ya kimila inahusisha wale watu ambao wanafuata mila na desturi husika. Kwa hiyo mtu kama huyu unakuta kwamba atakuwa hata labda ndoa yake alifunga ndoa ya kimila na anaishi anafuata mila zake labda zinasema afanye hivi, anafuata na anazitekeleza. Kwa moja kwa moja ataenda kutumia sheria kama hii. Na sheria hii sasa katika mgawanyo wa mirathi imeweka katika madaraja matatu. Eh, daraja la kwanza kabisa ambalo limewekwa ni daraja ambalo wanapewa watoto wa kiume wa kwanza. Fungu la pili linaenda kwa watoto wa kiume wanaofuata. Na fungu la tatu sasa ndo linaenda kwa watoto wa kike. Kwa hiyo unaweza ukaona hapo jinsi ambavyo sheria hii ya kimila jinsi ambavyo imewekwa. Na tukija sasa kwa mfano kwa huyu mjane ambaye unakuta kwamba labda hakuzaa, hali inakuwa ni tofauti na inakuwa ni mbaya zaidi. Kwa sababu kwa sheria hii ya kimila anakuwa hana fungu lolote. Eh? Yeye mara nyingi sheria ilivyokuwa imewekwa kwamba atatunzwa na nani na watoto. Lakini ukiangalia katika hali ya sasa hivi, hali jinsi ilivyo ni ngumu. Zamani labda ilikuwa inawezekana lakini kwa hali ya sasa hivi ni ngumu sana kusema kwamba watoto hao waweze kumtunza huyu mama yao. Kwa hiyo unakuta kwamba kama atakuwa hakuwa na mtoto, ina maana kwamba hatapata kitu chochote. Lakini kama atakuwa na watoto, watoto waweza kuingia kwenye fungu lile la kwanza kama ni wa kiume ndo wa kwanza au fungu la pili watoto wa kiume au fungu la tatu la watoto wa kike lakini hii sheria tunaona kwamba pia ina changamoto moja kubwa ambayo changamoto moja wapo kubwa iliyopo ni kwamba mara nyingi watoto wa kike wanapokuwa wanapewa wanapewa tu haki mara nyingi ya kutumia lakini sio haki ambayo inawawezesha kabisa kama ni shamba wamepewa wakaweza kuliuza mara nyingi wanakuwa tu na ile haki ya kutumia kile kitu lakini hawawezi tena kuweza kukiuza au kufanya Uh, utaratibu mwingine ambao ni tofauti na matumizi yale ambayo wanakuwa wamepewa. Kwa hiyo sheria huwa tunaiona kwamba ni sheria moja hapo ambayo inambagua mtoto wa kike eh, kwa kumnyima haki yake ya msingi ya kuweza kurithi na hata akirithi ukiangalia katika hali ya kawaida eh, katika sheria ya kimila kama nilivyosema inaruhusu pia ndoa za wake wengi. Kwa hiyo unakuta kwamba kunaweza kukana wake zaidi hata wawili au watatu au wangapi lakini ni wengi. Kwa unakuta kwamba hata ule mgawanyo fungu la kwanza linaenda kwa mtoto wa kwanza wa kiume. Fungu la pili linaenda kwa watoto wa kiume wanaofuata. Fungu la tatu sasa ndio linaenda kwa watoto wa kike. Na tukiangalia katika mali, katika hali ya kawaida ukiangalia katika hali ya tunazozungumzia mtanzania yule wa kawaida kabisa, 
unaweza kukuta kwamba mtoto wa wasio kike sasa wanajikuta kwamba hawana au wanachokipata ni kidogo sana. Kwa hiyo sheria ina changamoto kwa kweli kwenye upande wa mirathi na tumekuwa tukisema mara nyingi iweze kufanyiwa mabadiliko lakini mpaka sasa hivi haijaweza kufanyiwa mabadiliko lakini sheria ambazo pia kwa upande mkubwa sana zinachangia katika kumnyima mtoto wa kike na hata mama yani huyu mwanamke ambaye anakuwa amefiwa na mume kwa sababu unaona kwamba kama hana mtoto hata aweza kupata urithi wote kupitia watoto na hata akiwa na watoto watoto sasa wanaweza naweza wasimjali au wasimtunze kwa sababu tuna kesi nyingi ambazo tumezisikia wakina mama wameweza kufukuzwa na watoto wao na au wameweza kunyimwa haki zao na kuna masuala mengi sana ambayo yanakuwa yanajitokeza ya namna hii kwa unaona kwamba hii sheria sio nzuri kwa kweli inakuwa inawakandamiza wanawake au watoto wa kike wakilishara umezungumzia hapa kuna sheria mbalimbali za kusimamia mirathi hapa nchini sasa ni mtazamaji angependa kufahamu ni muda gani sasa familia hii na inapaswa kufungua shauri ila mgawanyo mirathi baada ya marehemu kufariki kisheria um, ni kwamba sheria jinsi ambavyo zinataka ni kwamba bala, mara baada ya mtu kufariki eh, inatakiwa mirathi iweze kufunguliwa lakini sasa kama tunavyojua haijaweka kwamba ni lazima ndani lakini tunavyojua ndani ya miezi sita lazima hata miezi mitatu hata miezi miwili hata mwezi mmoja lazima mirathi iweze kuwa imefunguliwa na mtu kuteuliwa msimamizi wa mirathi kwa ajili ya kuweza kuendelea na utekelezaji wa majukumu mengine na kama tunavyojua si rahisi ma, ile mara tu mtu amefariki na mirathi kuweza kufunguliwa kwa sababu kuna taratibu ambazo zinapaswa kufuata kama nilivyotangulia mwanzo ni kusema kwamba lazima kuwe na kikao cha ukoo kwa hiyo mara nyingi unakuta kwamba kikao wengine wanaweza kusema labda tumesha zika baada ya mwezi ndipo tutaweza kukutana na kuweza kukaa kikao hicho cha ukoo kwa kuweza kuweza kufanya taratibu zingine ikiwemo pia hata kumteua mtu kwa ajili ya kuweza kusimamia yani kumteua msimamizi ili akathibitishwe mahakamani kwa ajili ya kuweza kusimamia mirathi ya marehemu kwa hiyo unaona kwamba muda inachotakiwa tu ni mara baada ya yule mtu kufariki kwa hiyo inategemea uwaraka wa wahusika yani wanafamilia wanaokuwa wamebaki na mara nyingi uwaraka mwingi huwa unategemeana na hali tofauti tofauti kwa mfano wengine wanakuta kwamba Mariam labda alikuwa ni mfanyabiashara kwa ina maana kwamba zile biashara zitasumbua kwa sababu yeye ndio aliyekuwa anaziendesha yeye ndiye aliyekuwa anafanya taratibu nyingi za kibenki kwa hiyo inategemea na mahitaji ya haraka ndio mara nyingi huwa yanapelekea watu wengine ndani ya mwezi tu unakuta kwamba wameshafungua mirathi au wengine ndani ya miezi miwili mitatu na kuna watu wengine wanaenda wanakaa hata miaka si tunapokea kesi hapa hata mitano hawajawahi kufungua ile mirathi na kama tunavyojua watanzania wengi hawafahamu sheria lakini sheria jinsi ambavyo zinataka mtu akifariki yoyote yule tu lazima mirathi ifunguliwe lakini wakati mwingine watu wanasema kwamba mimi sina kitu chochote lakini sidhani kama kuna mtu ambaye hana kitu chochote cha kuweza kusimamiwa na msimamizi wa mirathi na kuweza kugawa kwa wale warithi ambao wanakuwa wamebakia kwa hiyo huu ni utaratibu wa kisheria kabisa ambao unamhusu mtu yoyote haijalishi wewe una mali kiasi gani lakini utaratibu za lazima ufuatwe kwa sababu kuna changamoto nyingine kubwa ambayo inakuja kujitokeza mnaweza msifungue mirathi lakini mkakaa miaka hata mitano likaja kutokea tatizo eh, la kisheria tatizo la kisheria linakuja kuhusisha kwamba hamwezi kufanya chochote kwa sababu nyie si wasimamizi wa mirathi lazima atokee yule mtu ambaye ni msimamizi wa mirathi kwa hiyo badala ya kuendelea na lile swala la kisheria ambalo ni haraka kwa wakati ule mnajikuta kwamba mnarudi nyuma kwa ajili ya kuweza kuja sasa kuanza tena taratibu za nini za mirathi ili apatikane msimamizi wa mirathi kwa ajili ya kuweza kushughulikia swala hilo. Kwa hiyo badala ya kuendana na muda unakuta kwamba mnachelewa na unaweza kukuta sasa ile haki ya msingi ambayo imetokea wakati ule inaweza ikapotea kwa sababu mnapoteza muda mwingine mwingi zaidi kwenye mirathi badala ya kutatua ile changamoto au ile kesi ambayo inakuwa imejitokeza ime, ime kwa wakati huo. Na huu ni mfano mzuri hasa katika masuala mazima ya umiliki wa mali. Eh, inaweza ikawa kuna nyumba au kuna shamba kuna kiwanja ambacho huyu marehemu alikiacha na akafariki na utaratibu wote au kufuatwa. Sasa hivi inatokea labda kuna mgogoro mtu amevamia. Kwa hiyo nyinyi amwezi mkaenda tu pale na kusema kwamba sisi ni watoto wa marehemu au mimi ni mke wa marehemu au mimi ni mme wa marehemu. Haupewi ruhusa hiyo kisheria ya moja kwa moja kuweza kusimama na kuweza kushughulikia swala hilo. Utaulizwa kwamba una barua yote ya usimamizi wa mirathi lazima uwe nao ili iweze kuthibitisha kisheria kwamba we umeteuliwa kusimama badala ya yule mtu kwa sababu yule mtu sasa hivi hayupo. Kwa lazima ateuliwe mtu kwa ajili ya kuweza kusimama pale na kuweza kupewa nafasi hiyo ya kuweza kuzungumza kwa niaba ya yule marem akiwa kama msimamizi wa mirathi. 
Kwa hiyo mara nyingi sheria ambavyo inataka ambavyo inaagiza ni kwamba mara baada ya yule mtu kuwa amefariki. Kwa hiyo sasa uharaka mara nyingi unategemeana na unatofautiana kutokana na swala la maremu mmoja kwenda kwa maremu mwingine kutokana na uharaka ambao unakuwepo kama ambavyo nimetangulia kuzungumza. Wakilisha leo umezungumzia kwamba katika kufungua mirathi lazima patikane msimamizi wa mirathi na shauri lazima liende mahakamani. Sasa ni mahakama ipi ina mamlaka ya kusimamia huu mgawanyo wa mirathi mfano mtu amefariki ame ana nyumba Dodoma na nyumba Arusha Tabora Dar es Salaam sasa ni mahakama gani ambayo inaweza ikafunguliwa ka, ilishauri la, la kusimamia mirathi na sambamba na hilo katika hapo upande wa mahakama je mahakama hizi kuna labda kisheria inasema labda mahakama fulani itashiriki ita, itasikiliza shauri lenye thamani kadhaa yani kwenye masuala ya thamani je kuna mgawanyo wa mahakama nao katika hilo Kwenye swala la kwanza la kusema kwamba um, makama ipi ambayo ina uwezo wa kushughulikia swala la mirathi la marehemu fulani eh, labda hui marehemu kama tunavyojua watu siku ni watafutaji mtu ametafuta Dar es Salaam ametafuta Dodoma na sehemu nyingine nyingine nyingi na katika mazingira kama haya hasa kinachokuwa kinaangaliwa pale mtu anapoenda kuomba usimamizi wa mirathi pia huwa inaangaliwa uh, kwamba mahakama ipi ambayo ina uwezo wa kupokea ile mirathi na mahakama mara nyingi inaangaliwa kwa kuangalia marehemu labda huyu alifariki akiwa wapi hiyo pia inaweza ikasaidia kuweza kufungua mirathi kwa mfano labda alikuwa na kada Dar es Salaam japokuwa familia yake labda iko Dodoma sasa hivi tunajua kwamba mtu anaweza kuwa familia iko same fulani na iko same fulani kwa hiyo mirathi inaweza kafunguliwa Dar es Salaam. Au kingine kinacho kinacho kafungulia Dar es Salaam kwa sababu yeye alikuwa hapa Dar es Salaam ni mkazi wa hapa Dar es Salaam. Au mwingine anaweza akawa akafariki si mkazi wa Dar es Salaam lakini au ni mkazi wa Dar es Salaam lakini amefariki Dodoma ambako labda ndio alikuwa na biashara zake nyingi pia kule. Kwa hiyo pia itaangaliwa hiyo. Kule pia inaweza pia ikafanya nini mirathi ikafunguliwa. Kwa hiyo kinachokuwa kinaangaliwa kwamba makazi ya malehemu yalikuwa wapi ya kudumu au wakati anafariki alikuwa wapi. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo inapelekea mirathi kuweza kufunguliwa kwenye mahakama ambayo iko sehemu fulani. Kwa hiyo sasa kwa zile mali ambazo zinakuwa nje ya lile eneo huwa inakuwaje kuna utaratibu wa kimahakama ambao upo ambao utaweza mahakama kuwasiliana kama it, kutahitajika usaidizi wa mahakama. Mahakama inaweza ikawasiliana Dar es Salaam ya Dodoma ya Arusha ya wapi na swala lile likaweza kushughulikiwa na likaweza kutatuliwa japokuwa mirathi imefunguliwa wapi Dar es Salaam. Kwa hiyo sana sana kinachoangaliwa ni makazi ya kudumu ya yule mtu au wakati anafariki pia alikuwa wapi makazi yake alikuwa wapi. Na katika hivyo vitu viwili pia wanaangalia tole msimamizi wa mirathi wapi kutakuwa kwa rais kwake katika hizo sehemu zake mbili kwenye makazi ya kudumu au kule ambako alifariki ambapo msimamizi wa mirathi pia haitamsumbua sana haitamuingiza gharama nyingi katika kushughulikia masuala mazima ya ukusanyaji wa zile mali na utaratibu zingine za kuweza kufuatilia ile mirathi na anaweza akaenda mahakama ya mwanzo moja kwa moja na kuweza kufungua mirathi ile kwa mfano tunapojua kwamba mahakama za mwanzo zina nguvu zimepewa mamlaka ya kisheria ya kuweza kushughulikia masuala yote ya kimila na masuala ya kidini kwa hiyo moja kwa moja mahakama itakao usika kama ni mila na kidini moja kwa moja itakao usika itakuwa ni mahakama ya mwanzo. Lakini kama kutatokea kuna watu hawakulizika labda wanakata rufaa ndio tunaona kwamba wanaweza kukata mahakama ya wilaya au wakakata mahakama kuu kutegemeana na jinsi ambavyo swala litakavyokuwa linaenda huko mbele. Na pia kwenye upande wa kiserikali pia hata mahakama ya mwanzo pia inaweza ikafunguliwa lakini mara nyingi watu wengi wanakuta kwamba wanaenda kufungua mahakama za wilaya ili kuweza kushirikia swala lile na mali zikiwa nyingi sana kwa sababu pia kuna swala la mali kulingana na sheria ambayo ni siku nyingi imetungwa na haijafanyiwa mabadiliko ilikuwa imesema mali zinazoanzia e, elfu kumi zinaweza kufunguliwa mahakama kuu lakini hii ni, ni siku nyingi sana kwa unaweza ukaangalia ni, ni kesi ngapi ambazo zitaenda kule lakini pia kuna mali nyingi ambazo zinaonekana kwamba hizi moja kwa moja ni lazima tuangalie sasa uwezo wa kimahakama wa kuweza kushughulikia swala hili. Kwa kuna kesi nyingine unakuta kwamba zinaenda moja kwa moja mahakama kuu kutokana na mali zile zinakuwa ni nyingi sana na uwezo wa ile mahakama inaonekana kwamba mahakama haitakuwa na uwezo wa kuweza kushughulikia swala lile. Uh, na pia tumezungumza umeniuliza swali kwamba ikitokea kwamba eh, msimamizi ameteuliwa na katika majukumu yake ni kugawa mali zile kulingana na sheria ambazo tatu tumezizungumza lakini watoto au warithi wanasema kwamba sisi hatutaki mali hizi zigawanywe kisheria kitaratibu 
za kisheria ni lazima mali za marehemu zigawanywe ndio maana zile sheria zimeweka pia mgawanyo kwa zile mali kisheria lazima zigawanywe na kitu kingine ambacho ningependa kupata ufafanuzi wako hapo uh, mfano mzazi akaandika hosia kwa maana mtu akaandika hosia akasema mimi ni kifa mali zangu mtazirithi ndiyo, lakini sitaki zigawanywe je hosia namna hii katika mgawanyo kwa maana katika mirathi sheria inazungumziaje hapo katika swala la madeni Um, kama ambavyo tunatuna tuna, tuna na tunajua katika hali tu za kawaida um, kuna watu wengine kitokea mtu amefariki achilia na sheria kwa taratibu tu za zile za kijamii ambazo tumekuwa tunaziona mara nyingi unakuta kwamba kabla hata ya kuzika kuna watu wengine wanasema kwamba kuna mtu anamdai marehemu watu wanaweza kujitokeza pale au labda wanakaa kikao cha familia wanasema jamani kama kuna mtu ana deni lolote atokee siku fulani kutakuwa na kikao cha familia aweze kuleta deni lake inawezekana mtu akusikia akaja kutokea baadaye lakini madeni mara nyingine yanakuwepo na kuna watu wengine pia huwa wanasamee anasema mimi simdai marehemu nategemea na deni pia liko kwa njia ya namna gani kwa sababu kama unakuta mtu anadaiwa labda alichukua mkopo banki ni kwa ujumla benki ya US kana nini yani nategemea pia deni ni kubwa kiasi gani na lilichukuliwa sehemu gani kwa mara nyingi madeni kama haya huwa yanakuwepo. Na sasa ikitokea kwamba msimamizi wa mirathi labda ameshateuliwa na kikao cha 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 cha, cha uko, au mirathi au au hosia pia ulishamtaja msimamizi wa mirathi kwa sababu anaweza katajwa pia kwenye hosia. Kwa kama hosia upo na ulimtaja kuna kuwa hamna haja ya kusubiri muhtasari. Mtu hosia unaweza kapewa mahakamani na yule mtu anaweza kateuliwa moja kwa moja na kuweza kusimamia ile mirathi ya yule marehemu. Kwa hiyo sasa kama unakuta kwamba amechelewa Eh, huyu mtu anachoweza kukifanya huyu ambaye anamdai moja kwa moja hawezi akaenda kufungua akienda kufungua kesi ya madai kama msimamizi alisha alishathibitishwa na kupewa barua lakini hatekelezi majukumu kwa anafungua kesi dhidi ya nani msimamizi kwa sababu marehemu hayupo na ule msimamizi anakuwa anasimamia ambapo huwa iko mahakamani anaandikwa kabisa kwamba labda Juma au ha, au Joseph eh anasimamia mirathi ya fulani yule marehemu fulani. Kwa yule anakuwa ni msimamizi wa mirathi anasimama kwa niaba ya yule marehemu. Kwa hiyo anaweza kushtakiwa kwa lile deni la marehemu. Lakini kama hakuna msimamizi wa mirathi, mara nyingi huwa ni changamoto kuweza kwenda kufungua kesi mahakamani kwa sababu ukienda kufungua kesi mahakamani lazima kuwe na mdai na mdaiwa. Kwa hiyo hata kama atamweka ndugu yoyote, eh inaweza ikatokea baba amefungua amemweka tu ndugu yoyote sio msimamizi wa mirathi lazima mahakama itamudu msimamizi wa mirathi aweze kuletwa na kama hayupo ndo tunarudi kule sasa kuweza kufungua kesi kwanza kuteua msimamizi wa mirathi ili msimamizi wa mirathi aweze kupatikana ili aweze aende pale sasa akasimame kwa niaba ya marehemu kwa hiyo inawezekana kabisa kuweza kushtaki lakini anayeshtakiwa ni msimamizi wa mirathi yani yule mtu anayesimama kwa niaba ya yule marehemu kwa ajili ya kuweza kushughulikia madeni au swala lolote ambalo linaweza likawa linajitokeza kwa wakati ule mtazamaji wa Star TV natumai umepata elimu tosha kabisa kuhusiana na mada ya leo nilikuwa na wakili na vile vile ni mkurugenzi Theodosi Anshala kutoka kituo cha msaada wa kisheria kwa wanawake Willard na ulikuwa nami Athmani Miola ambaye nilikuendeshea jazidi mpaka hapa na kwanza nikusihi tuendelee kutoka vipindi vinavyoendelea hapa Star TV <tos>